Hey, uh, xin chào tất cả các bạn uh, Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho uh, những bạn mà mới bắt đầu làm quen với c -Sharp. Thì mình sẽ bắt đầu từ đâu Thì um, tất nhiên là mình sẽ bắt đầu từ một phần mềm uh, để mà mình có thể tiến hành lập trình Ở đây thì các bạn nên sử dụng uh, phiên bản Visual Studio uh, Professional Tại vì nó đơn giản thì nó cũng không quá phức tạp nhiều tính năng mà mình không có xài tới thì nó sẽ nặng thì bên cạnh đó thì mình cũng nên uh, cài đặt thêm một cái phần mềm thứ hai uh, được xem như là một cái thư viện khá là mạnh để hỗ trợ cho C -Sharp. thì uh, các bạn tải công cụ DS Express Component 14.1.6 đây bản này cũng khá là chuẩn mà nhiều bạn đang sử dụng ở đây À, sau khi tải về cài đặt thì nó chúng ta bắt đầu tiến hành mở nó lên thì giao diện đầu tiên nó sẽ như thế này à, giờ bắt đầu thì mình sẽ tạo một cái project mới à, để tạo một cái project mới thì bạn vào file nêu nêu một cái project ra ở đây thì mình à, sau khi cài đặt DS Express ở đây mình xài bản 13 thay cao chấm 2 thì cũng lâu rồi nhưng mà mình cũng thấy nó xài nó nhẹ anh chút à, như máy bằng nào mạnh thì có thể xài thả ra ha giao diện đẹp à, mình có thể tạo project ở đây thì các bạn lưu ý đây là có rất là nhiều cái phiên bản framework nhưng DS Express hơi hỗ trợ phiên bản 4 trở lên những phiên bản về sau thì hỗ trợ 4 trở lên nếu mà các bạn uh, xài framework thấp hơn á là đòi hỏi các bạn tập phải tải cái phiên bản DS Express uh, thấp hơn nữa như bản uh, 7, 8, 9, 10 chẳng hạn 11, 12 ở đây mình uh, cơ bản là theo bây giờ máy đa số cũng khá là mạnh rồi thì mình sẽ thiết kế uh, cụ thể trên uh, Net framework 4 um, mình sẽ không quá dài dòng về phần lý thuyết và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hiểu thêm những cái project này như là bình thường á, thì mình tạo ra một cái window form application này để để lót những control bình thường như khi cài đặt DS Express thì mình có thể tạo project từ những cái mẫu mà DS Express cung cấp sẵn cho chúng ta như tạo ra một cái form mà theo kiểu DS Express chẳng hạn không nhưng mà mình sẽ hướng dẫn theo một cách cơ bản nhất cho nên mình sẽ không tạo project theo cái cái mẫu của DS Express mình tạo mẫu bình thường rồi mình sẽ thêm cái những cái control những cái form từ DS Express vào vì như vậy thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn những vấn đề ở đây thì có một số loại project mà thường thường chúng ta khi mà học ở trường hay là học ở một uh, nơi nào đó thì uh, uh, các bạn sẽ thấy là người ta sẽ dạy console để cái xanh nhiều hơn khi mới bắt đầu uh, vì sao là vì phần xuất phần nhập của console rất là đơn giản mà chương trình là nhẹ nữa um, cho nên uh, những cái 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 thao tác mình uh, sẽ rất là nhanh form thì nó hiển thị lâu lắc hơn nó phải uh, câu nệ chuyện này chuyện kia nhưng mà ở đây thì mình hướng dẫn những cái loạt video về sau mình sẽ hướng dẫn luôn về chuyên về Windows Form lấy cái xanh cho các bạn trong lúc thao tác thì mình có làm quen luôn chứ mình không phải đi vòng qua mà còn phải bỡ ngỡ nữa um, rồi framework uh, chọn loại project ở đây và mình sẽ tiến hành đặt tên nhưng các bạn thấy cái tên mẫu dưới đây thì mình cũng phải nghiên cứu một số số cái ở đây nhé làm hôm trước á, mình có xem một số bạn đặt tên rất là vô tư ví dụ như là à, hình à, hình học cơ bản các bạn đặt tên như thế này vì mình sẽ rất là khó mà mà biết được cái project nó như thế nào và các bạn cũng chưa hiểu lắm về những cái namespace nó ảnh hưởng như thế nào bên trong à, từ cái tên này vì vậy thì mình sẽ À, đưa ra một cái mình sẽ hướng dẫn một cái chuẩn mà các à, mọi người đều đang sử dụng để mình dễ à, quản lý hơn ở trong các à, project của mình thì à, thường thường á như mình à, ví dụ mình đặt tên ở đây trước rồi mình sẽ nói sau 
that pie to tar wheel về tên á à, thì này, vì tên của project này nó sẽ ảnh hưởng đến cái namespace của bạn bên trong và namespace là gì thì à, mình sẽ nói rõ hơn vào trong video sau trong video này thì mình sẽ cơ bản là bạn phải nắm vững cái phương phương cách cái cách mình đặt tên là thường thường á mình sẽ đặt tên ở đây có dấu chấm để mình phân cách cái gì giống như cái địa chỉ á, cái phần trước á phần trước ở đây á là mình thường hay miêu tả một cái cơ quan hoặc là miêu tả những cái tính năng của cái project này là nói về ví dụ như human resource management là là, là mình à, tạo một cái project quản lý nhân sự ví dụ chữ human viết dài quá thì mình viết tắt human resource management rồi chấm một cái 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 gì đó cái mô đực nhỏ còn không á thì mình sẽ à, à, để tên một cái tổ chức của hay là một công ty nào đó trên đây ví dụ như mình uh, f và phần hôm nay là phần tutorial của cái rồi sách hôm nay là tutorial như vậy mọi cái mọi thứ sẽ rõ ràng nhưng các bạn cũng lưu ý là cái tên cái tên cái ký tự đầu tiên á mình nên viết hoa để phân cách những cái này uh, ví dụ như tutorial về uh, c sharp chẳng hạn thì các bạn cũng nên viết viết hoa chữ chữ C đầu câu để để mình nhìn vô mình biết phân cách mà người ta mình mình đọc mình nhận diện nó một cách rõ ràng vì người này vào một project à, xin lỗi nha nó nhanh lèo lưỡi <cười> à, vì một project á, thì sẽ có nhiều người uh, cộng tác với mình nhiều khi mình làm việc nhóm chẳng hạn thì người này nhìn người kia nhìn thì mình phải làm sao cho chuẩn hóa cho nó rõ ràng nhất thì mình đi từng bước như vậy thì mình sẽ tập dần một cái thói quen tốt sau này uh, right. và đây là cái nơi location ở đây mình chọn một cái nơi luôn nơi luôn mặc định của mình sẽ là trong document uh, rồi gì, gì, gì đó rồi tới tên project solution name đây là cái name này sẽ hiển thị bên trong cái cái project của mình à, cơ bản mình không cần thay đổi nữa ai xong rồi bây giờ mình nhấn uh, OK các bạn thông cảm nha máy mình nó cùi nhìn chút nhưng nó hơi lâu thì <cười> uống ly cà phê xong ngay cái gì đây rồi lên rồi đây à, các bạn uh, thấy đầu tiên á mình tạo một project mới nó tạo sẵn cho mình một cái form form một ở đây là một cái phần hiển thị đây thông thường thì nó sẽ có ba cái cửa sổ như thế này đấy nhớ hai bên và cửa sổ như thế này à, cửa sổ giữa này thì mình cái này nè mình có thể thiết kế được nè mình nắm kéo giống như là trong uh, uh, pen mình kéo mấy cái mô hình ra vậy như thế này thì nó sẽ hiển thị mình kéo như thế nào á thì ở ngoài nó sẽ hiển thị như thế đó mình điều chỉnh độ lớn này này đây là bên phần thiết kế các bạn lưu ý cái chữ design này nè đây là phần thiết kế uhm, vào cái phần code sau lưng cái 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 form này á đây là các bạn click phải trong view code hoặc là nhấn F7 này thì nó sẽ hiện ra đây là đây là cái phần code đây các bạn lưu ý nè cái tên của nó là class form 1 đây form 1 và đây là form 1 rồi, chi tiết hơn thì mình sẽ hướng dẫn trong bài sau về giao diện Hôm nay thì các bạn chỉ à, nắm phần giao diện mình làm quen thôi à, Phần 1 Phần code, phần design Và phần design thì nó gắn liền với à, Cái thuật như property Property là những cái thuộc tính giống như làm form này thì bạn muốn sửa cái tên form 1 ở đây Thì mình có cái thuộc tính test của nó ở đây Nhưng mình có thể sửa à, đấy đấy nó đã thay đổi nhưng mà tên của nó tên chính của nó vẫn là nằm trong cái thuộc tính nem nem này sẽ ảnh hưởng tới phần code của nó đấy như nó sẽ mỗi một cái giao diện mỗi một cái form một cái control thì nó sẽ có những thuộc tính riêng để mình định nghĩa nó mình sẽ làm việc ra đối với nó và à, trong cửa sổ solution explorer đây thì giống như bạn để ý giống như một cái cây thư mục trong windows mình vậy đó À, đây giống như đây là nơi chứa cái cái form một đang hiển thị đây ngoài ra mình có một cái file program.cs đây nữa thì nó là gì thì để mình, 
uh, file đặc biệt một chương trình mà mình tạo ra nó sẽ có một cái file program như thế này trong đây thì nó sẽ có một cái hàm men nó chạy đầu tiên và hàm men này sẽ gọi phong một tức là khi một cái project này mình thực thi thì thằng program CS này chạy trước rồi nó mới gọi tới thằng phong một nhưng mà về chuyên sâu hơn thì uh, để từ từ mình tính tới ha còn uh, bây giờ thì mình làm quen thôi uhm. Đây, tiếp theo trong uh, cửa sổ bên trái bên phần uh, toolbox thì um, đây là những cái quản lý những cái control của mình mình sẽ kéo vào cái form như thế nào ví dụ mình đây mình kéo cho cái form rộng hơn tí xíu như các bạn thấy là những control nào có chữ dx uh, trước này đây là những cái cái phần mình uh, đã sau khi mình cài đặt cái dx express này á thì nó sẽ hiển thị lên đây và nó gồm uh, một số cái danh sách nhiều như thế này nè và nó mạnh tới mức mình có thể quăng luôn những này nó không cần xảy tới uh, mình chỉ cần xài này thôi là cũng khá là đủ luôn á nhưng mà mình đã học thì mình nên xen lẫn với nhau là những cái nào hay thì mình uh, sử dụng uh, nhưng control ví dụ ở đây uh, bình thường uh, bình thường thì mình kéo những cái control này vào nè đó đó là mình thiết kế giống như kéo như thế nào đó mình kéo một cái label vào về phần thiết kế thì mình sẽ có một bài hướng dẫn riêng nữa hôm nay các bạn chỉ làm quen là bên đây là tool tool box để mình mình kéo những cái control vào và đây solution explorer sẽ là phần quản lý những cái file và trên phần giao diện thì mình sẽ có những cái 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 um, Windows uh, property ở đây nữa để mình quản lý những cái thuộc tính của những cái control Nhưng như các bạn để ý là mình click vào control button này thì thuộc tính của nó thuộc tính nem của nó nó sẽ là cái button một mình chỉ mốt mình sẽ sửa theo sửa lại như đây nè uh, click vào control label thì nó sẽ thay đổi những cái thuộc tính chạy theo nó và trên phần property các bạn nên uh, chú ý một cái cửa sổ nữa là mình biết cơ bản nhiều khi những cái control này giống nhau quá hoặc là mình ví dụ như mình kéo một cái panel vào đâu rồi ta à, container đây ví dụ mình kéo một cái panel nhỏ nó không có cái đường nghịch ngang này hoặc là mình kéo bự quá nhìn thấy hai cái nền này rất là giống nhau à, như vì nhiều khi mình thiết kế nó sẽ đâm ra lộn à, rồi à, lum la nữa rồi mình cách duy nhất để mình xác định là mình click vào đây và nhìn cái thanh tiêu đề Panel 1 nó sẽ ghi một cái name và cuối cùng nó sẽ chỉ rõ nguyên cái đường dẫn là của nó là cái một cái panel ở đây à, đấy là bài đầu tiên làm quen thì mình sẽ tập trung về uh, những phần như vậy mình uh, sẽ đi sâu hơn về sau uh, ngoài ra các bạn còn có những cái như là server explorer ở đây nữa để mình quản lý những cái cái um, database khỏi cần phải phải uh, xài tới um, SQL uh, ma manager mà mình có thể truy vấn trực tiếp ở đây luôn cũng được cái cửa sổ này không quan tâm nhiều đấy những cái server còn cái SQL server explorer thì mình mình sẽ về, về liên quan tới vấn đề SQL mà nữa sau này mình sẽ giới thiệu thêm nhiều hơn nhưng các bạn nhớ là cái phần toolbox này là phần rất là quan trọng và hai cửa sổ bên đây nữa giờ nếu lỡ là mình đóng nó rồi mình uh, tắt nó rồi hoặc là lý do nhấn lộn hay gì mất tiêu giờ mình phải làm sao mở nó ra thì uh, cách mở nó ra thì mình vào uh, tool như các bạn thấy ở đây thì uh, 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 đâu rồi ta view uh, các bạn cứ mò đi ha mình uh, cũng đã từng mà đây view toolbox thì click ở đây thì nó sẽ hiện toolbox bên đây còn hai thanh bên đây các bạn lưu ý phải nhớ tên đó view uh, solution explorer ở đây à, view nhớ cái tên là property của nó đâu rồi đâu rồi uhm, đây property window uhm. à, các bạn uh, về bài học đầu tiên thì mình sẽ làm quen như thế này rồi các bạn uh, và một bài tập mình nghĩ là các bạn nên sau khi xem xong video này mình, mình nên tiến hành làm đó là tạo một cái thiết kế đơn giản như làm quen như control như thế này mình cứ kéo nó vô thử như thế này 
mình học mà mình làm quen mà cái kéo nó vô thử như thế này nó coi nó là cái gì còn là không mình sẽ tìm tài liệu trên mạng th thêm tất nhiên mình sẽ giới thiệu cho bạn một số cái nhưng mà cũng chắc chắn là không giới thiệu hết nổi đâu tại nó thư viện nó rất là nhiều cái rosette ba đây đấy kéo này có thể đây đây bài làm quen đầu tiên với visual studio à, mà còn quên một cái là làm sao để mình chạy thử thì thử thì bạn liếng click nút star này nhé khi mình star lên thì form nó sẽ hiển thị đấy những cái gì mà mình thiết kế rồi nó sẽ hiển thị ở đây những uh, 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 các bạn còn lưu ý thêm là mình làm việc sau này mình sẽ làm phím tắt rất là nhiều để mình mình uh, tăng tốc cái cái tốc độ xử lý của mình lên mình không có cần mà ví dụ mỗi lần mình thao tác chuột nhiều quá thì nó nó, nó chậm thì, thì uh, như để mà biết phím tắt như thế nào thì ví dụ như bạn nhấn build này này thì bạn sẽ thấy kèm theo cái nút F6 ở đây tức là khi mình thao tác mình build thì có thể mình click F6 đấy còn thao tác run thì mình click F5 mình sao nó không ghi đây mình cũng chả biết nữa mình không biết coi đâu mình tóm lại làm từ từ mình sẽ nhớ đấy thường thường build là F5 đấy build lên thì nó sẽ hiển thị như thế này ừ. Ai, à, bài à, làm làm quen à, đến đây thì mình cũng xin à, tạm thời à, kết thúc um, hẹn à, gặp lại các bạn trong à, video sau à, và um, mọi có các bạn à, có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới nhé xin chào à, và hẹn gặp lại